നമസ്കാരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻത്തിലെ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ഇറ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മെഡീവൽ ടൗൺസും മെഡീവൽ എജ്യൂക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കലയും സാഹിത്യവും മധ്യകാല ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന കലയെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മധ്യകാല ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന മെഡീവൽ വേൾഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റോമനസ്ക് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലും റോമനസ്ക് സ്റ്റെ സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലും റോമനസ്ക് റോമനസ്ക് സ്റ്റൈല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കമാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിശാലമായിട്ടുള്ള റൂമും ഒക്കെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശൈലിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശൈലീനെയാണ് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് റോമനസ്ക് സ്റ്റൈല് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഗോത്തിക് സ്റ്റൈല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിത്രത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ എന്താണ് കൂർത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളുള്ള സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കലകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശൈലീനെയാണ് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മെഡീവൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റൈലാണ് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് മറ്റൊന്നാണേത് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കരോലിൻജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കരോലിൻജിയൻ ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലേ ശാലമീനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കരോലിൻജിയൻ ഡൈനാസ്റ്റി കരോലിൻജിയൻ എന്താ പറയുക നവോത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കരോലിൻജിയൻ റിനൈൻസൻസ് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി ഗേറ്റ് ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഡീവൽ വേൾഡ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡീവൽ ഫീൽഡ് വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ലോകത്ത് ആർക്കിടെക്ചിലുള്ള ആളുകളുടെ എന്താണ് വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുരോഗതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ റോമനസ്ക് ആൻഡ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോമനസ്ക് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളതാണ് എംപറർ ഷാലമീൻ ഫോമഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ബൈ കമ്പൈനിങ് ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ സ്റ്റൈൽ വിത്ത് ബൈസാൻഡിയൻ സ്റ്റൈല് ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ബസ് ബൈസാൻഡിയൻ ബൈസാൻഡിയൻ സ്റ്റൈലും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് ശാലമീൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് എംപറർ ഷാലമീൻ ഫോമഡ് എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഷാ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ഷാലമീന് ഒരു പുതിയ ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈല് എന്ത് ചെയ്തു രൂപം കൊള്ളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബൈ കമ്പൈനിങ് ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ സ്റ്റൈല് പുരാതന റോമൻ ശൈലിയും അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ബൈസാൻഡിയൻ സ്റ്റൈല് ബൈസാൻഡിയൻ സ്റ്റൈലും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ശൈലി അദ്ദേഹം രൂപം കൊള്ളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് ഇതാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ ഡോംസ് ആർക്ക് ആർക്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ഡോർസ് ഹ്യൂജ് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് മൊസൈ
അതേപോലെ തന്നെ താഴിക താഴികകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനാരം പോലെ നമ്മൾ മുസ്ലിം പള്ളികളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള മുനാരം പോലെയുള്ള ആ ഒരു ശൈലീനെയാണ് താഴികകൂടം അല്ലെങ്കിൽ ഡോംസ് എന്നുള്ളത് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഡോംസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർച്ച് ഷെയ്പ്ഡ് ഡോർസ് ആർച്ച് ഷെയ്പ്ഡ് ഡോർസ് ആർക്ക് ഷെയ്പ്പിലുള്ള എന്ത് വാതിലുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂജ് പില്ലേഴ്സ് വലിയ തൂണുകൾ വലിയ തൂണുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മൊസൈക്ക് ഫ്ലോർ മൊസൈക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൊസൈക്ക് നിലങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് എന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയണത് നമ്മളിവിടെ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ശൈലികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റോമനസ്ക് സ്റ്റൈല് അതേപോലെ തന്നെ ഗോത്തിക് സ്റ്റൈല് അതേപോലെ തന്നെ കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് മൂന്നും മെഡീവൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഡീവൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈലികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് ഈ മൂന്നും മെഡീവൽ വേൾഡിൽ നിലനിന്നിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വലിയ സംഭാവനയാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോത്തിക് സ്റ്റൈലും റോമനിക് റോമനിക് സ്റ്റൈലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റോമനസ്ക് സ്റ്റൈലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാലമീൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് സംയോജനാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ബൈസാൻഡിയൻ സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ സ്റ്റൈലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലാണ് ഏതെന്ന് പറയണത് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരെ രൂപീകരിച്ചത് ശാലമീനാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആൻഷ്യൻറ്റ് റോമൻ സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയണത് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്ന് പറയണത് ഡോംസ് അതേപോലെ തന്നെ ആർച്ച് ഷെയ്പ്ഡ് ഡോർസ് ഹ്യൂജ് പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് മൊസൈക്ക് ഫ്ലോർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോംസ് താഴിക കുടങ്ങൾ ആർച്ച് ഷെയ്പ്ഡ് ഡോർസ് കമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാ ആർച്ച് ഷെയ്പ്ഡിലുള്ള എന്താണ് കമാനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വലിയ തൂണുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മൊസൈക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള നിലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗോത്തിക് സ്റ്റൈല് അതേപോലെ തന്നെ റോമനസ്ക് സ്റ്റൈല് അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈല് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കരോലിൻജിയൻ സ്റ്റൈലിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അത് ആരാണ് രൂപം രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ഗോട്ട് അക്വൈൻഡ് അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഡ്യൂറിങ് ദി ക്രൂസൈഡ്സ് എന്താ ക്രൂസൈഡ്സ് എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് ക്രൂസൈഡ് എന്ന് നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ ക്രൂസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരിശു യുദ്ധങ്ങളാണ് അല്ലേ ജറുസലേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്രൂസൈഡ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം യൂറോപ്യൻസ് ഗോട്ട് ദ യൂറോപ്യൻസ് ഗോട്ട് അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചർ ഡ്യൂറിങ് ദി ക്രൂസൈഡ്സ് ക്രൂസൈഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ഇടപഴകാനായിട്ട് സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കാരണം അവർ തമ്മിലാണല്ലോ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓ ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സംസ്കാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദിസ
അതുപോലെ തന്നെ പൗരസ്ത വാസ്തു ശില്പി ശില്പത്തിലും എന്ത് ചെയ്തു വെസ്റ്റേൺ ആർട്ട് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാശ്ചാത്യ ശൈലികൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി വളരെയധികം വലിയ തോതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ദ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ വാസ് പ്രൊഫൗണ്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഈസ്റ്റേൺ ആർട്സ് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ്റ്റേൺ ആർട്ടിലും ആർട്ടി ആർക്കിടെക്ചറിലും അതായത് ഈ പൗരസ്ത്യ കലയിലും വാസ്തുശില്പത്തിലും പാശ്ചാത്യ ശൈലി ഒന്നും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ദ പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ആൻഡ് ദ ക്യുൻസവിങ് ഗിറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഫ്രഞ്ച് എംബറർ ലൂയിസ് നയൻത്ത് ലൂയിസ് നയൻത്ത് ഓൺ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി ക്രുസൈഡ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദ പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ദ പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ദ പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ക്യുൻസവിങ് കിറ്റ് ക്യുൻസവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസ് പാരീസിലുള്ള ക്യുൻസവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറൻസിലുള്ള പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ലൂയി നയൻത് ആണ് ലൂയി ഫ്രഞ്ച് എംബ്രർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലൂയി നയൻത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിന്നെ ക്യുൻസവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏതിന് ഈ ഈസ്റ്റേൺ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അതായത് പൗരസ്ത്യ കലയിലും അതുപോലെ തന്നെ പൗരസ്ത്യ കലയിലും അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുശില്പത്തിലും വെസ്റ്റേൺ ആർട്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ലൂയി നയൻ നയൻത്ത് ലൂയിസ് നയൻത്ത് എന്ത് ചെയ്താണ് ക്രുസൈഡ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണക്കാക്കുന്നത് ദ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദി മെഡീവൽ പീരീഡ് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ സംഗീതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡീവൽ പീരീഡിലാണ് പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അലോങ് വിത്ത് ദ ചർച്ച് മ്യൂസിക് സെക്കുലർ മ്യൂസിക് ആൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞ് ചർച്ച് മ്യൂസിക് ചർച്ചിലുള്ള മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുള്ള മ്യൂസിക് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കുലർ മ്യൂസിക് സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് അതായത് പള്ളികളിലെ സംഗീതവും അതേപോലെ തന്നെ മതേതര സംഗീതവും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെഡീവൽ പീരീഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇനി ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അറബിക് മ്യൂസിക് ഈസ് വിസിബിൾ ഇൻ യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിക് ഇൻ ദി പീരീഡ് പീരീഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി ഇ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അറബ് അറബിക് മ്യൂസിക് അറബിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറബി അറബിക് സംഗീതത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അറബി ഗാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിസിബിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് പീരീഡിൽ അഞ്ഞൂറ് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് സി ഇ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറബി ഗാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഏതിൽ കാണാൻ പറ്റും യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്യൻ സംഗീതങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ യൂറോപ്യൻ സോറി യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തില് അറബി സംഗീതങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് യൂറോപ്യൻസ് ക്രുസൈഡ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുരിശി യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് സംസ്കാരവുമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും കൂടെ ഇടപഴകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഇടപഴകാനായിട്ട്
അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റേയിൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റേയിലില് ഈസ്റ്റേൺ ആർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറും പൗരസ്ത്യ കലയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാസ്തുശില്പവും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് ആൻഡ് ക്യുൻസെവിങ് ഗിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഫ്രഞ്ച് എംബറർ ലൂയി നയൻത്ത് പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഫ്ലോറൻസിലുള്ള പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമിയും അതേപോലെ തന്നെ ലൂയി നയൻത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ക്യുൻസെവിങ് ഗിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ് പാരീസ് പാരീസിലുള്ള ക്യുൻസെവിങ് ഗിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ഇതിനുള്ള എന്താണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ലൂയി നയൻത്ത് അതായത് ഫ്രഞ്ച് റൂൾ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ലൂയി നയൻത്ത് അദ്ദേഹം കുരിശു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഇവ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഹാഡ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദി മെഡീവൽ പീരീഡ് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് പറയണത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മെഡീവൽ പീരീഡിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അലോങ് വിത്ത് ചർച്ച് മ്യൂസിക് സെക്യുലർ മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ഈ മെഡീവൽ പീരീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പള്ളികളിലെ സംഗീതവും അതേപോലെ തന്നെ മതേതരമായിട്ടുള്ള സംഗീതങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് അല്ലെ ഇനിയോ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അറബിക് മ്യൂസിക് ഇൻ വിസിബിൾ ഇൻ യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിക് യൂറോപ്യൻ മ്യൂസിക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും അറബ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തിൽ നമുക്ക് അറബ് സംഗീതത്തിൻ്റെയും കൂടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏത് കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അഞ്ഞൂറ് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സംഗീതത്തിൽ അറബി സംഗീതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ലൂയി നയൻത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലേ അതിന് ക്രിസൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുരിശു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ലൂയി നയൻത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെയാണ് കുൻസെവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ് പാരീസ് പാരീസിലുള്ള കുൻസെവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പാരീസിലുള്ള കുൻസെവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയണത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഏത് ഏത് പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഫ്ലോറൻസിലുള്ള പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പിക്ചറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ക്യുൻസെവിങ് കിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ഇത് പ്ലാറ്റോണിക് അക്കാദമി ഇനി മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ല്യൂട്ട് ഓക്കെ മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണേത് ലൂട്ട് അതിൻ്റെ പിക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലുള്ള മറ്റൊന്നാണ് സാൻഡ ട്രിനിച്ച മഡോണ സാൻഡ ട്രിനിച്ച മഡോണ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഫിർദൌസി റോമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ഫിർദൌസി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇത് രണ്ടും ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അവരുടെ കഴിവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റേത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ